നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂ കമേഴ്സിന് കാനഡയിൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനാണ് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ പലരുടേതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയായിരുന്നു എന്നാലും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പലരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ന്യൂ കമേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ചില ബെനിഫിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം ഇവിടെ സർവീസ് കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാ പ്രൊവിൻസിലും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സർവീസ് കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂ ഇമിഗ്രൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ അവരാണ് അവരതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ വന്നതും സിൻ നമ്പർ എടുക്കണം സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പർ അതുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ഫോൺ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ജോലി എല്ലാത്തിനും സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേര് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യം ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് കാനഡയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഫോം തരും ആ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഒൻറ്റാറിയോ പ്രൊവിൻസിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ സജഷൻ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇമിഗ്രൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഒൻറ്റാറിയോയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഒൻറ്റാറിയോയിൽ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറി അക്കോമഡേഷനിലൊക്കെ താമസിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവരും ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ജോലി നോക്കും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒൻറ്റാറിയോ പ്രൊവിൻസിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ക്യൂബക്കിലെ മോൺട്രിയലിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ വാങ്കൂവറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആൽബർട്ടയിലെ കാൽഗറിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ ജോലി കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജോലിയല്ലേ പോവണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒൻറ്റാരിയോ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഓഫർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഒൻറ്റാരിയോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്കൂവറിൽ പോകേണ്ടി വരികയാണെന്ന് വയ്ക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഒൻറ്റാരിയോ പ്രൊവിൻസിൽ നിന്ന് അവർ ആ ഉപയോഗിച്ച സർവീസ് മൊത്തം റീയൻബേഴ്സ് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് കാർഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഏത് പ്രൊവിൻസിലാണ് സെറ്റിലാകുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊരു തീരുമാനമാവുക അങ്ങനെ ഏത് പ്രൊവിൻസിൽ സെറ്റിലാവുന്നു എന്ന് തീരുമാനമായതിന് ശേഷം മാത്രം ഹെൽത്ത് കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റും ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പർ കൊടുക്കണം പിന്നെ അമ്മയുടെ പേരിൽ അമ്മയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ സി ഒ പി ആർ പാസ്പോർട്ട് പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും വേണം മെയിൽ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് പോസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ മെയിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമെയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇവിടെ ഇമെയിൽ അല്ല മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റിനെയാണ് അപ്പോൾ ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇനി വേറൊന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിനും ഫ്രഞ്ചിനും ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ന്യൂ ഇമിഗ്രൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പല പലർക്കും അതറിയില്ല ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടെന്നും ചിലർക്കറിയാം പക്ഷെ അതിന് പോകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും പേരും ഐ എൽ ടി എസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വന്നവരായത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫ്രീ ക്ലാസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരാറില്ല പക്ഷേ ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ര
ഒരു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡോളർ അവർ നമുക്ക് തരും ഫ്രഞ്ച് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരും പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഡേ കെയറിൽ പെർ ഡേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളർ വെച്ചിട്ട് ഡേ കെയറിലുള്ള അലവൻസും അവർ തരും ട്രാവൽ അലവൻസും തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് പഠിച്ചാലെന്താ അപ്പോൾ അത് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ ഡേ കെയറിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് ചേർത്തേണ്ട പ്രായമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേ കെയർ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സബ്സിഡി ഉള്ള ഡേ കെയറുകളുണ്ട് സബ്സിഡി ഉള്ള ഡേ കെയറിൽ ചേരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻകം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നമുക്കോ ഭർത്താവിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടി അവരുടെ ഇൻകം ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റിൽ നിന്നും ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിഡി കിട്ടില്ല അത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സബ്സിഡി കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡേ കെയർ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് കാഡൊക്കെ മാസം ഡേ കെയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്കൊക്കെ വളരെ ലോ ഇൻകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിഡി കിട്ടും ഇതാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് മൊബൈലിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എടുക്കുന്നത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വൈഫൈ കണക്ഷൻ എടുക്കാറാണ് പതിവ് വൈഫൈ കണക്ഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറവ് റേറ്റാണ് മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റിന് ഒരു ടു ജി ബിക്ക് ഇരുപത് ഡോളറൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം പെർ മന്ത് ആണ് ടു ജി ബി കിട്ടുന്നത് പെർ ഡേ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ജി ബി എന്ന കണക്കല്ല ഒരു മാസം രണ്ട് ജി ബി അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചില കുറേ മെയിലുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തു പാടുത്തിരുന്നിട്ട് പിന്നെ കുറേ മെയിലുകൾക്കൊന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തൊരു മെയിൽ കണ്ടു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബെനിഫി അങ്ങനെ ചില മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല കുറേ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ ബൈ